அலமதுல்லா வசலாத் வசலாம் அல ரசூலில்லா அம்மா பாத் ராக்கா இஸ்லாமிய நிலை நடத்துகின்ற மூன்று மாத கால ஷரி அவகுப்பிலே அரபு பாடத்தின் பதினோராவது அமர்விலே உங்களை நாங்கள் சந்திக்கின்றோம் சென்ற அமர்விலே அல் அரபியா பயணியதேக் என்ற நூலின் முதலாவது மாணவ நூலிலே அல் வஹதா அர் ராபியா நான்காவது பாடமான அல் ஹயாத்துல் யோமியா என்ற பிரதான தலைப்பின் கீழே வந்திருக்கக்கூடிய முதலாவது உரையாடலை பார்த்திருந்தோம் இன்றைய இந்த அமர்விலே அந்த தொடரிலே வரக்கூடிய அல் ஹிவார் உசான் இரண்டாவது உரையாடலை தான் நாங்கள் படிக்கப் போகின்றோம் அதே அல் ஹயாத்துல் யோமியா அன்றாட வாழ்க்கை என்ற அந்த தலைப்பிலே வரக்கூடிய இரண்டாவது உரையாடலை தான் நம்ம இந்த அமர்விலே படிக்கப் போகின்றோம் அல் ஹிவாரு அசானி இரண்டாவது உரையாடல் உந்தூர் அவதானி வசமியா கேலு வ ஆயித் மீட்டு என்ற அந்த த அந்த தலைப்பை ஒட்டி வரக்கூடிய ஏனைய செய்திகளை நாங்கள் பார்க்கப் போகிறோம் இது ஒரு வீட்டிலே விடுமுறை நாளிலே நடைபெறக்கூடிய ஒரு உரையாடல் விடுமுறை நாள் ஒன்றிலே நடைபெறக்கூடிய உரையாடல் குறித்து வரக்கூடிய செய்திகள் தான் இங்கே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன அல் உம் தாய் சொல்றா ஹாதா யௌமுல் உத்துலா ஹாதா யௌமுல் உத்துலா இது விடுமுறை நாளாகும் ஹாதா என்றால் இது யவும் நாள் அல் உத்துலத்தி விடுமுறை ஹாதா யோமல் அத்துலத்தி இது விடுமுறை நாள் அப்படி என்று தாய் சொல்கின்றார் அல் அபு தந்தை சொல்றார் ஹாதா யோமுல் அமல் இது வேலை நாள் ஹாதா இது யவும் என்ற நாள் அல் அமலி வேலையுடைய நாள் அப்படின்னு சொல்லி தந்தை சொல்கிறார் அப்போ எனவே இதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஹாதா யோமுல் அத்துலா ஹாதா யோமுல் அமல் இங்கே ஹாதா என்பது முதக்கரிலே ஆண்பாலிலே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது காரணம் யோமு என்பது முதக்கராக இருக்கின்ற காரணத்தினால் கீழே தந்தை சொல்லுகின்ற ஹாதா யோமுல் அமல் இது வேலை நாள் என்று சொல்கின்ற அந்த வாசகத்திலும் ஹாதா பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது முதக்கராக ஏனென்றால் யவும் என்ற களிமாவும் முதக்கராக இருக்கின்ற காரணத்தினால ஹாதா யோமுல் அமல் தாய் சொல்ற ஹாதா யோமுல் உத்துலத்தி இது வே விடுமுறை நாளாகும் ஹாதா என்றால் இது யோம் என்ற நாள் அல் உத்துலத்தி அல் உத்துலத்து என்றால் விடுமுறை இது விடுமுறை நாளாகும் என்று தாய் சொல்கிறார் தந்தை சொல்றார் ஹாதா யோமுல் அமலி அமல் என்று சொன்னால் வேலை யோம் என்றால் நாள் இது வேலை நாளாகும் என்று தந்தை சொல்றார் அல் உம்மு தாய் கூறுகின்றார் மாதா சத்தஃபாலு யா தாரிகு மாதா என்ன சத்தஃப் ஆலு நீ செய்வாய் யா தாரிகு தாரிகே தாரிகையே நீ என்ன செய்வாய் ச என்பது எதிர்காலத்திலே வருங்காலத்திலே நடைபெறக்கூடிய ஒரு ஒரு செயலை குறித்து அறிவதற்காக வேண்டி பயன்படுத்தப்படக்கூடிய ஒரு வாசகம்தான் அது இந்த சொல் ச தஃபாலு என்பது வருங்காலம் அதாவது எதிர்காலத்திலே எதிர்காலத்தை குறித்து தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதுக்கான அடையாளம்தான் இந்த ச என்ற சீன் அங்கே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது தஃபாலு என்றால் செய்வாய் அல்லது செய்கின்றாய் என்று அர்த்தம் இருந்தாலும் ச என்பது அது கன்ஃபார்மாக உறுதியாகவே வருங்காலத்தை எதிர்காலத்தை குறித்து தான் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை நம்ம விலகிக் கொள்ளலாம் மாதா என்ன சத்தஃபாலு செய்வாய் யா தாரிகு தாரிகே யா என்றால் அழைப்பதற்காக வேண்டி சொல்லக்கூடிய ஒன்று தாரிகே நீ என்ன செய்வாய் என்று தாயார் கேட்கிறார் மாதா என்ன சத்தஃபாலு நீ செய்வாய் யா தாரிக் தாரிகே தாரிக் சொல்கிறார் ச அக் நுசு கனச எக் நுசு என்றால் சுத்தம் செய்வான் தூர் தூர்க்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சுத்தம் செய்வது கூட்டுறது வீட்டை கூட்டி பெருக்குவது அதுக்கு சொல்லலாம் ச அக் நுசு குருஃபத்தல் ஜுலூசி குருஃபா என்றால் அறை ஜுலூஸ் என்றால் அமரக்கூடிய விசிட்டர்ஸ் விருந்தாளிகள் வந்து அமரக்கூடிய அந்த அறையை நான் பெருக்குவேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் கூட்டி பெருக்குவேன் என்று சொல்கிறார் தாரிக் சொல்கிறார் ச இங்கே ச பயன்படுத்தப்படுவது எதிர்காலத்திலே வருங்காலத்திலே நான் என்னதை செய்வேன் என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக வேண்டித்தான் இந்த ச என்றது பயன்படுத்தப்படுகிறது ச அக்னுசு நான் 
பெருக்குவேன் கூட்டி பெருக்குவேன் ஒரு ஃபத்தல் ஜுலூசி விசிட்டர்ஸ்மார் வந்து அமரக்கூடிய அந்த அறையை நான் கூட்டி பெருக்கி சுத்தம் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அல் உம் தாய் மறுபடியும் கேட்குறா உவ மாதா சத்தஃபாலின யா ஃபாத்திமத்து ஃபாத்திமாவே நீ என்ன செய்வாய் ஒரு ஆணை பார்த்து நீ என்ன செய்வாய் என்பதுக்கு சத்தஃபாலு என்று மேலே வாசகம் வந்திருக்கிறது இங்கே ஒரு பெண்ணை பார்த்து கேட்குற சமயத்திலே சத்தஃபாலின அப்படின்னு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது எனவே இதான் இந்த நீ என்று ஆணையும் பெண்ணையும் குறித்து நம்ம சொல்கிற நேரத்தில் ஒரு ஆணை குறித்து நம்ம நீ என்ன செய்வாய் என்று பேசுகின்ற போது சத்தஃப் ஆலு என்று சொல்லுவோம் அதே நேரம் அந்த நீ என்று நாம் ஒரு பெண்ணை பார்த்து கேட்பதாக இருந்துச்சுட்டு சொன்னால் சத்தஃப் ஆலின என்ன செய்வாய் யா ஃபாத்திமத்து ஃபாத்திமாவே வ மாதா வ என்பது கஞ்சக்ஷன் அதாவது மேலே தொடர்ச்சியாக வசனத்தை இணைப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படக்கூடிய ஒரு வார்த்தை ஒரு சொல் வ மாதா நீ என்ன வமாதா என்ன சத்தஃபாலின செய்வாய் யா ஃபாத்திமத்து ஃபாத்திமாவே நீ என்ன செய்வாய் அப்படின்ட்டு தாய் கேட்குற ஏன்னா விடுமுறை நாள் தானே அந்த விடுமுறை நாளில் நடைபெறக்கூடிய செயற்பாடுகளை தான் அவங்க கேட்குறான் ஃபாத்திமா சொல்கிறா ச அக்னுசு ஊர்ஃபத்தன் நோமி ச அக்னுசு நான் சுத்தம் செய்வேன் அல்லது கூட்டி பெருக்கி சுத்தம் செய்வேன் ஊர்ஃபத்தன் நோமி உருஃபத்தல் ஜுலூஸ் என்றால் அமர்கின்ற அறை சிட்டிங் ரூம் என்று சொல்லலாம் உருஃபத்தல் நோம்னு சொன்னால் பெட்ரூம் அமர உறங்கக்கூடிய அறை உருஃபா என்றால் அறை அந்நோம்னு சொன்னால் உறக்கம் உறங்கக்கூடிய பெட்ரூமை நான் கூட்டி பெருக்கி சுத்தம் செய்வேன் என்று ஃபாத்திமா சொல்கிறான் வமாதா சத்தஃபாலினையா ஃபாத்திமா து ஃபாத்திமாவே நீ என்ன செய்வாய் ஃபாத்திமா சொல்கிறா ச அக்னுசு நான் கூட்டி சுத்தம் செய்வேன் உருஃபத்தல் நோமி பெட்ரூமை படுக்கை அறையை நான் சுத்தம் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அல் உம் தாய் கேட்குறா வ மாதா சத்தஃபாலு யா அஹமது அஹமதே நீ என்ன செய்வாய் சத்தஃபாலு நம்ம முன்னர் பார்த்தோம் சத்தஃபாலு என்றால் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் வ மாதா என்ன சத்தஃபாலு செய்வாய் யா அஹமது அஹமதே நீ என்ன செய்வாய் ச என்பது எதிர்காலத்திலே பின் வருங்காலத்தில் நடைபெறக்கூடிய ஒன்றிலே நீ என்ன செய்வாய் என்பது காவணி தான் இந்த ச பயன்படுத்தப்படுகிறது அஹமது சொல்கிறார் ச அகசிலுல் மலாபிச ஹசல யகசிலு என்றால் கழு கழுவினான் ச அகசிலு நான் கழுவுவேன் அல் மலாபிச மல்பசுன் ஜம்மு மலாபிசு ஆடைகளை நான் கழுகுவேன் என்று அஹமது சொல்கிறார் ச அகசிலு கழுகுவேன் அல் மலா கழுவுவேன் அல் மலாபிச ஆடைகளை நான் கழுவுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் மாதா சத்தஃபாலு யா அஹமது அஹமதே நீ என்ன செய்வாய் என்று கேட்டபோது உம் தாய் கேட்டபோது அஹமது சொல்கிறார் ச அகசிலுல் மலாபிச நான் ஆடைகளை கழுவுவேன் அப்படின்றார் அல் உம் தாயார் கேட்குறா ஒ மாதா சத்தஃபாலின யா லத்தீஃபத்து லத்தீஃபாவே யா லத்தீஃபத்து லத்தீஃபாவே சத்தஃபாலின செய்வாய் ஒ மாதா வ மாதா என்ன சத்தஃபாலின செய்வாய் யா லத்தீஃபத்து லத்தீஃபாவே வ மாதா என்ன சத்தஃபாலின செய்வாய் யா லத்தீஃபத்து லத்தீஃபாவே நீ என்ன செய்வாய் அப்படின்ட்டு தன் தாய் கேட்குறா லத்தீஃபா சொல்கிறா ச அக்வி கவா யக்வி ச அக்வில் மலாபிச மல்பசுன் ஜம்ஊ மலாபிசு ஆடைகளை மல்பசு என்றால் மல்பசுன் என்றால் ஆடை மலாபிசு என்றால் ஆடைகள் ஆடைகளை நான் அயன் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ச அக்வி ச அக்வி கவா எக்வி அல் மலாபிச ஆடைகளை மிக்வாத் என்று சொன்னால் ஐம் புக்ஸுக்கு சொல்லுவாங்க ச அக்வி அல் மலாபிச நான் ஆடைகளை அயன் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி லத்தீஃபா சொல்கிறார் அல் ஜத்தா பாட்டி கேக்க சொல்கிறார் அன நான் ச அகசிலுல் அத்துபாக்க தபக்குன் ஜம் ஊ அத்துபாக்குன் முன்னைய பாடங்களிலே நம்ம படிச்சிருந்தோம் ச அகசிலுல் அத்துபாக்க தபக்குன் ஜம் ஊ அத்துபாக்குன்னு சொன்னால் பீங்கான்கள் ச அன நான் ச அகசிலு கழுகு கழுவுவேன் அல் அத்துபாக்க பீங்கான்களை சாப்பிடக்கூடிய உணவு தட்டுக்களை நான் கழுவுவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஜத்தா சொல்கிறான் அன நான் ச அகசிலு கழுவுவேன் அல் அத்துபாக்க உணவு தட்டுகளை நான் கழுவுவேன் பீங்கான்களை அல்லது பீங்கான்களை நான் கழுவுவேன் என்று ஜத்தா சொல்கிறார் பாட்டி ஜத்து பாட்டான் சொல்கிறார் 
வ அண நான் வ என்பது கன்ஜக்ஷன் மேலே உள்ள வசனத்தை அந்த உரையாடல் தொடர்ச்சியாக வருகின்றதுனால இணைப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது வ அண நான் ச அக்கர உ அல் குர்ஆன வ அண ச அக்கர உல் குர்ஆன நான் ச அக்கர உ ஓதுவேன் அல் குர்ஆன குர்ஆனை ஓதுவேன் என்று பாட்டனார் சொல்கிறார் வ அண ச அக்கர உல் குர்ஆன ஜத்தா சொல்கிறார் அண ச அக்சில் உல் அதுபாக்க சாப்பிடக்கூடிய பீங்கான்களை பிளேட்களை நான் கழுவுவேன் என்று ஜத்தா சொல்கிறார் பாட்டி பாட்டன் சொல்கிறார் வ அண நான் ச அக்கர உல் குர்ஆன குர்ஆனை ஓதுவேன் என்று சொல்லி பாட்டனார் சொல்கிறார் கர எக்கர உ ஓதினான் ஹசல எகசிலு கழுவினான் ஃபஆல எஃப்ஆலு செய்தான் கவா எக்வி அயன் பண்ணினான் அதே போல் கனச எக் நுசு கூட்டி பெருக்கினான் சுத்தம் செய்தான் போன்ற இந்த ஃபியட்கள் தான் இந்த பாடத்திலே வந்திருக்கக்கூடிய ஃபியட்களாக இருக்கின்றன இந்த பாடத்துடைய பிரதான விஷயம் என்னான்னு சொன்னால் ஒரு ஆணை பார்த்து நீ என்ன செய்வாய் என்றதுக்கு மாதா சத்தஃப் அலின மாதா சத்தஃப் அலு என்று கேட்க வேண்டும் ஒரு பெண்ணை பார்த்து நீ என்ன செய்வாய் என்று கேட்குற சமயத்தில் மாதா சத்தஃப் அலின எனவே தஃப் அலு என்றால் ஒரு ஆணை பார்த்து நீ செய்வாய் என்பதை குறிக்கும் தஃப் அலின என்றால் ஒரு பெண்ணை பார்த்து நீ செய்வாய் என்பதை குறிக்கும் இதுதான் இந்த பாடத்திலே மிக முக்கியமான விஷயமாக இருக்கிறது ஆனால் நான் செய்வேன் என்று சொல்கின்ற சமயத்தில் அஃப் அலு அக்னுசு அகசிலு அக்வி அகசிலு நான் கழுவுவேன் அக்னுசு நான் கூட்டுவேன் அக்வி நான் அயன் பண்ணுவேன் அக்கரா ஓ அதில் ஆண் பெண் என்று வித்தியாசம் கிடையாது ரெண்டு பேருமே அக்கரா அன் தான் சொல்லுவோம் ஆனால் ஒரு நீ என்று சொல்லி ஒரு ஆளிடம் கேட்குற சமயத்தில் ச தஃப் ச தஃப் அலு அல்லது தஃப் அலு என்று கேட்போம் பெண்ணை பார்த்து கேட்பதாகச்சுன்னு சொன்னால் தஃப் அலு என்பதை தஃப் அலின என்று மாற்றி கேட்க வேண்டும் என்பது தான் இந்த பாடத்திலே இடம்பெறக்கூடிய முக்கியமான விஷயமாக இருக்கிறது இதில் பின்னர் கீழே அல் முஃபரதாத்து ஒரு ஒருமை சொற்கள் தரப்பட்டிருக்கின்றன யோமுல் அமல் வேலை நாள் யோமுல் ஒத்துலத்தி விடுமுறை நாள் மலாபிசுன் மலாபிசுன் ஆடைகள் மலாபிசு அல்லது மலாபிசு ஆடைகள் யகசிலு கழுவான் அத்துபாக்குன் பீங்கான்கள் பிளேட் எக் வி அயன் பண்ணுவான் எக்னுசு கூட்டி பெருக்குவான் எக்னுசு கூட்டி பெருக்குவான் அத்துபாக்குன் அத்துபாக்குன் பீங்கான்கள் கவா எக்வி அயன் பண்ணுவான் யோமுல் ஒத்துலா விடுமுறை நாள் ஹசல யகசிலு கழுவுவான் யோமுல் அமல் வேலை நாள் மல்பசுன் ஜம் ஓ மலாபிசு ஆடைகள் மல்பசுன் ஜம் ஓ மலாபிசு ஆடைகள் கீழே ஒரு பயிற்சி தந்திருக்கிறார்கள் ததிரீபு பயிற்சி அஜிப் அனில் அஸ்இலா பிஹ்திசாரின் அஜிப் விடையலி அனில் அஸ்இலா கேள்விகளுக்கு பிஹ்திசாரின் சுருக்கமாக மேலே உள்ள உரையாடலை நன்றாக வாசிச்சிருப்போம் ஹெவாறு நல்லா மாச்சி வாசிச்சிருப்போம் என்று சொன்னால் இதுக்கு நாங்களே பதில் சொல்லலாம் மை அகசிலுல் மலாபிச மை மண் சயக்னு சுகுருஃபத்தல் ஜுலூசி மண் சயக்கர உல் குர்ஆன மண் சயக்னு சுகுருஃபத்தல் நோமி மண் சயகசிலுல் மத் அத்பாக்க மண் சயக்வில் மலாபிச கம் அஃப்ராதுல் உஸ்ரா மண் ஹும் மதா ஹாதல் ஹைவாரு மண் என்றால் யார் என்பதை குறிக்கும் கம் என்றால் எத்தனை என்று குறிக்கும் மண் ஹும் அவர்கள் யார் மதா எப்போது மை அகசிலுல் மலாபிச யார் ஆடைகளை கழுவுவார் மண் சயக்னு சு குருஃபத்தல் ஜுலூசி குருஃபத்தல் ஜுலூசை யார் சு கூட்டி பெருக்கி சுத்தம் செய்வார் மை மண் சயக்கர உல் குர்ஆன யார் குர்ஆனை ஓதுவார் மண் சயக்னு சு குருஃபத்தன்னோம் குருஃபத்தன்னோமை யார் சுத்தம் செய்வார் மண் சய அகசிலுல் அத்பாக்க இந்த பீங்கான்களை எல்லாம் யார் கழுவுவார் மண் சயக்வில் மலாபிச ஆடைகளை எல்லாம் யார் அயன் பண்ணுவார் கம் அஃப்ராதுல் உஸ்ரா குடும்பத்துடைய அஃப்ராதுன் ஃபரதுன் ஜம்மு அஃப்ராதுன்னு சொன்னால் உறுப்பினர்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் எத்தனை பேர் இந்த உரையாடலிலே இடம்பெறக்கூடிய குடும்ப அங்கத்தவர்கள் எத்தனை பேர் மண் ஹும் அவர்கள் யார் மண் யார் ஹும் அவர்கள் மதாஹாதல் ஹெவாரு இந்த உரையாடல் எப்போது எப்போது இந்த உரையாடல் நடைபெற்றது என்பது குறித்த கேள்விகள் இங்கே தரப்பட்டிருக்கின்றன மேலே உள்ள அந்த ஹிவாரை நன்றாக வாசித்தால் இதற்கு நாங்கள் 
பதில் சொல்லலாம் இதுதான் இன்றைய பாடத்திலே நம்ம பார்க்கக்கூடிய சுருக்கமான விஷயமாக இருக்கின்றது மற்ற அமர்விலே இன்னொரு புதிய பாடத்திலே உங்களை நாங்கள் சந்திப்போம் ஜசாக் முல்லா ஹைர் பாரக் அல்லாஹூ ஃபிக்கும்